Karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi ya kuidhinishiwa pasipoti nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo how to apply for an endorsement of a non Kenyan passport. Hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili taweza kuelekeza kwenye tovuti yetu wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya, ya jinsi unaweza idhinishiwa pasipoti isiyo ya Kenya nchini Kenya. Na ukiweza kuangalia pande ya kulia hapa tumeweza kupa kiunganishi yani link ili taweza kupa uh, fursa ya wewe kuweza kuchagua ile lugha itakuwa rahisi kwako kuelewa na kwa kubonyeza ishara inayoonesha chini uh, utaorodheshwa lugha kadhaa na unza uh, chukua ile lugha uh, rahisi kwako kuelewa kwa mfano uchagua lugha ya Kiswahili Maelezo yote katika hii ukurasa yataweza kuchapishwa kwa lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma maelezo kwa urahisi. Tumeweza kupa pia viunganishi vya nje yani external links pale pia unaweza tembea na utapata maelezo zaidi kuhusiana kuwasilisha ombi hii. Ombi hii unaweza ifanya kupitia njia la mtandao lakini na pia unaweza ifanya uh, kupitia uh, njia we mwenyewe. Uh, Tumeweza kupa kiunganishi ili itaweza kukupeleka kwenye e Foreign National Service. Uh, ikiwa ni jukwaa la mtandao na kupitia hii jukwaa unaweza fanya ombi kupitia njia la mtandao na tuko na video nyingine ile inaonesha jinsi unaweza wasilisha ombi hili lakini kwenye hii video yetu leo tutaweza kutia manani ya jinsi unaweza fanya ombi lako uh, hii ya kuidhinishia pasipoti uh, we mwenyewe Unaweza chapisha fomu ya maombi kwa kubonyeza hii uh, kiunganishi hapa ya fomu nambari tatu na kiunganishi yenyewe pia inaweza patikana hapa chini uh, ikiwa ni fomu nambari tatu na ukichapisha au uh, tutaweza kuifikia na vile tukiendelea na kipindi chetu cha leo tutaweza kuangalia jinsi ya kuijaza uh, na mahali ya kuiwasilisha zile nyaraka pia zinahitajika wakati unapowasilisha fomu wenyewe Uh, na unafaa kuwasilisha wapi lakini kabla tujafanya yoyote ningependa mweze kubonyeza like button mweze kubonyeza subscribe na pia mweze kubonyeza notification bell ili uweze kupata taarifa kila wakati tunapo um, chapisha video mpya kwenye ukurasa wetu ya wiki posija kwa hivyo uh, karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na orodha zile vitu tutaweza pitia ni kama vile um, haja ya kuidhinishiwa uh, pasipoti yako isiyo ya Kenya wala ile ya kufanya umbi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya umbi hatua za kufuata wakati unapofanya umbi lako malipo kipindi cha walali wakati wa usindikaji maeneo ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale tutaweza yataweza kutupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha uh, umbi hii ya kuidhinishiwa pasipoti yako isiyo ya Kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kimelitokoa kwa na wiki posija .com haja ya kuidhinishiwa pasipoti nchini Kenya ni lazima raia walio na uraia mbili uh, wanahitajika kisheria kuidhinishiwa pasipoti yao isiyo ya Kenya kuonyesha kwamba uh, bado wanamiliki uraia wa Kenya wala ile kufanya umbi uh, raia wa Kenya walio na uraia mbili uh, wanastahili kufanya maombi haya na wanapaswa pia kuwa na pasipoti halali ya nchi nyingine na, eh, na cheti cha uraia Nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya umbi ni zifuatazo unahitaji fomu ya maombi iliyokamilika picha mbili za pasipoti nakala mbili za pasipoti ya Kenya na kitambulisho chetu cha kuzaliwa cha Kenya na kala ya pasipoti ya nchi nyingine na kala ya udhibitisho wa uraia wa nchi nyingine kama vile cheti cha usajili wa uraia au waombaji lazima wahakikishe kama wako Kenya wako uwepo wao nchini Kenya ni halali wakati unapofanya maombi na wanaposubiri ombi lao kukamilishwa na cheti cha tabia njema kutoka polisi wa Kenya hatua za kufuata wakati unapofanya umbi uh, mwenye nchi wa Kenya lazima uh, ule akuna uraia mbili vile tushata japo la uh, wale anahitajika kwa hiyo uh, pasipoti yake iyo, ya nchi sio ya Kenya iweze ku uh, idhinishwa i- i- na hiyo umbi unazoifanya wewe mwenyewe ama unazoifanya kupitia njia ya mtandao tuko na video inaonesha jinsi ya kufanya uh, umbi yenyewe na njia ya mtandao lakini video hii tutaweza kuangalia uh, jinsi unaweza fanya umbi wewe mwenyewe kwa hivyo hatua ya kwanza uh, unafaa kutembelea uh, ofisi ya uhamiaji au ofisi wa balozi kama unafanya uh, balozi wa Kenya kama unafanya ombi lako nje ya Kenya ili uweze kufanya ombi lako nahitajika kuwasilisha cheti uh, zifuata zinazohitajika kwa afisa wa uhamiaji unapowatembelea na hizi cheti ni kama vile picha mbili za pasipoti na kala cheti cha kuzaliwa cha Kenya na kala ya pasipoti uh, ya muambu, ya muumbaji wa Kenya au pasipoti ya um, ke, ya Kenya mzazi na kala ya kitambulisho wa Kenya na kala ya pasipoti ya nchi nyingine na kala ya cheti ya uraia wa nchi nyingine na kala ya cheti ya uh, uwazi ama ya police clearance certificate ya Kenya na muumbaji lazima pia hakikishe uh, uwepo wake kisheria nchini Kenya E, e, iko iko sawa kama anafanya umbi ikiwa e, ndani ya inchi 
Uh, Baada kutembelea ofisi za um, ofisi hizi za uhamiaji ama kama ni ofisi ya balozi uh, afisa wa uhamiaji hapo ataweza kupa fomu ya muombi ili uweze kujaza na kuwasilisha uh, na pia uta uh, ii fomu yenyewe pia unaweza ichapisha kupitia njia la mtandao na kupitia uh, kiunganishi ifuataye hapa lakini pia tumeweza kupa kiunganishi chenyewe kwenye katika tovuti yetu wiki posija kwa hizo unaweza tembelea tovuti yetu na unaweza chapisha fomu yenyewe kutoka hapo na unapaswa kisha kuwasilisha fomu uliojaza kwa ofisi wa miaji uh, au ya balozi kama unafanya maombi nje ya Kenya na maombi hayo yatatumwa kwa waziri wa uhamiaji wa Kenya ili aweze kuidhinishwa aweze uh, kuidhinishwa na kisha idhinishwa iweze kupitishwa na baada tu idhini ya ombi kuweza kutolewa na waziri wa uhamiaji utahitajika kulipa ada ya maombi ya shilingi tano na baada ya hapo pasipoti yako itaweza kuidhinishwa na kutiwa muhuri mchakato huu uh, inachukua wastani ya siku 30 kukamilisha kwa unafanya maombi kutoka nje ya Kenya lakini kama unafanya ndani ya Kenya inaweza chukua takriban siku 14 kwa hivi kwa hivyo acha tuweze kuangalia jinsi ya kujaza fomu mwenyewe uh, fomu mwenyewe ni rahisi kuijaza na vile tulikuwa nishatajia hapo awali uh, unaweza ichapisha uh, kupitia uh, njia yetu ya wiki posija hapa kwa mtandao wako uh, kibonyeze hii kiunganishi hapa unaona e, inaishwa kwa lugha ya kimombo application by dual citizen for endorsement of non kenyan passport ni to fomu nambari tatu na fomu yenyewe uh, unaweza ichapisha pia hapa chini ndio hii hapa application by two, dual citizen for endorsement of non kenyan passport na ukiweza kuchapisha fomu yenyewe kibonyeza hapo utaweza kuchapisha fomu yenyewe na fomu yenyewe ndio hii hapo hapo utahitajika uweze uh, kuweka picha yako ya passporti hapo na unafaa uh, uweke picha mbili za pasipoti andika jina lako nyuma hiyo picha ya pasipoti hapo uh, uweze jina yako kwa ukamilifu I, uh, na block letters uh, anwani yako ya Kenya na anwani yake ya hiyo nchi ya kigeni pale unaishi alafu hapa utaulizwa uta kwa lugha ya kimombo habitual residence of time of, of application na kuuliza uh, zile wakati ile ule unafanya Uh, ombi hili ni yapi unaishi unaishi Kenya ama unaishi kwa hiyo uh, lugha uh, uh, unaishi kwa hiyo nchi ya kigeni kwa hivyo uh, ile mali unaishi kwa hiyo si, uh, wakati unafanya ombi lako ndio unafaa uweke uweke anwani yake hapa na hii ndio ndo tuliweza kusema hapo awali kama unaishi 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 nchi ya kigeni wakati huo unafaa uko kwa uwepo wako nchi ni Kenya uko kwa ni halali kwa hivyo unafaa uweze kwa umechukua pasi maalum uh, inaitwa special pass na hiyo tuko na video pia inaonesha jinsi unaweza wasili, unaweza wasilisha ama unaweza fanya ombi ya kuwa na special pass ya kuweza kuingia Kenya ili kuweza kuwasilisha ombi hili Uh, na hapo uh, unafaa utoe jina lako kama kusema ai uh, wiki procedure being a Kenyan citizen uh, mimi nikiwa uh, raia wa Kenya na pia raia wa hapo unafaa uandike hiyo nchi nyingine uh, hapa na nafanya ombi ya kuidhinisha kwa pasipoti yangu isiyo ya Kenya na pia mimi ni nashikilia pasipoti uh, zifuatazo pia kama uko na pasipoti zingine kama ni za kidiplomasia kama ni za um, itegemea kuna pasipoti ngapi kuna pasipoti tofauti uh, kama ni pasipoti ya ordinary kidiplomasia unaweza ziandika hapo uh, na hapo uweza kuandika tarehe na uweze kutia muhuri baada hapo itaweza uh, ombi lako litaweza kupelekwa kwenye uh, uh, mkurugenzi uh, wa idara wa uhamiaji hiyo uh, ni immigration department na ataweza kuidhinisha uh, ombi lako kama ombi lako litakuwa sawa uh, utaweza kuitwa tena na pasipoti yako itaweza kutiwa muhuri lakini kabla hiyo hiyo ijafanywa una, unafaa ulipe ada ya shilingi tano kwa hivyo uh, ada ya malipo ni shilingi tano ile tushataja hapo awali kipindi cha wala, eh, cha uhalali ni milele wakati usinjikaji inaweza chukua siku tano kama unaifanyia nchi Kenya kama unaifanyia nje nje ya Kenya ndio siku 30 uh, maeneo ofisi ya mawasiliano hapo uh, Department of Immigration Services kwa pale uh, Nyaya House jijini Nairobi Kenya uh, unaweza watembelea kupitia pia tovuti yao ya www.immigration.go.ke Mombasa wako pale kwa, P, kwa jumba la PC Kisumu wako pale New Provincial Headquarters uh, uh, EFNS yao uh, Foreign National Service ni fns.immigration.go.ke Maelezo mengine ni kabla kwamba unafaa ujue kabla ya kufanya ombi hii uh, unapaswa kujua kama inchi unayo uh, unayomiliki pasipoti hiyo nyingine uh, unafaa kujua kama hiyo inchi inakubali uh, pasipoti yao iweze 
kuidhinishwa na inchi nyingine. Kwa hivyo unafaa ujue hiyo maelezo kabla hujafanya ombi hili. Kwa hivyo asanteni uweze ku kuweza kwa kutimzama a video yetu ya leo na kabla tujamaliza ningewasii tena mweze bonyeza like button bonyeza subscribe bonyeza notification ndio kila wakati unapochapisha video mpya uweze pata uh, taarifa kwa hivyo asanteni kuweza kutizama na kuombia kila laheri